அப்படிங்கறத முடிச்சிரலாம் சோ ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வீடியோ ஆடியோ கிளியரா வேகமா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுங்க ஓகே எஸ் சார் லிசன் கொஞ்சம் கவனிங்க ஃபார் ஆல் கம்பெனி எக்ஸாம்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது எனக்கு டிசம்பர் 1 சரியா we are we are in last month of this year இந்த வருடத்தினுடைய கடைசி மாதத்துல இருக்கிறோம் முதல் நாள்ல இருக்கிறோம் கடைசி மாசத்தோட முதல் நாள்ல இருக்கிறோம் டிசம்பர் 1 டிசம்பர் 1 அப்படிங்கிறது ரெண்டு முக்கியமான நாடு ஒன்னு எழுதி வச்சுங்க வேர்ல்டு எய்ட்ஸ் டே இன்னைக்கு டிசம்பர் ஒன் அப்படிங்க ஒரு டே வந்து கம்பல்சரி கேட்டுருவாங்க இப்போ டிசம்பர் மாதத்தில் இருக்கக்கூடிய நாட்டில் போகிறோம் யாரும் வச்சுக்கலாம் டிசம்பர் ஒன்று வேர்ல்டு எய்ட்ஸ் டே டிசம்பர் அஞ்சு சாயில் டே சாயில் டிசம்பர் அஞ்சு சாயில் டே நம்ம கூட நேற்றுக்குள்ள கரண்ட் அஃபீஸில் வந்து பார்த்தோம் டிசம்பர் அஞ்சுல தான் மத்திய அந்த வாக்கு ஒரு குழு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முல்லை பெரியார் அணையை மறு ஆய்வு செய்யறதுக்கு வர்றாங்க நான் கூட அசோசியேட் பண்ண சொன்னேன் முல்லை பெரியார் அணை அப்படிங்கிறது இடுக்கி மாவட்டத்தில் இருக்கு கேரளாவில் இருக்கு ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் சாயில் டே அப்படிங்கிறது டிசம்பர் அஞ்சு இன்னைக்கு வேர்ல்டு எய்ட்ஸ் டே டிசம்பர் ஒன்று அவ எய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது ஹெச்ஐவி வைரஸ் அப்படிங்கிறதுனால தோற்றுவிக்கப்படக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் வைரஸ்னால உண்டாகக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் தெரியப்படுத்துறது <laughs> கன்ஃபர்மேஷன் பண்றதுக்கு வெஸ்டர்ன் பிளாட் கன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது வெஸ்டர்ன் பிளாட் எய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது முத முத எய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது கண்டறியப்பட்ட விலங்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னாவே குரங்கு ஜிம்மன்சி அப்படிங்கிற ஒரு குரங்குல தான் ஆப்பிரிக்காவில் அதுக்கப்புறம் இது மனுஷர்களுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டறியப்பட்டது வந்து எயிட்டி சிக்ஸ் அந்த காலகட்டத்தில் அமெரிக்காவில் தான் அது முத முத கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு எய்ட்ஸுங்கிறது ஒரு உயிர் பொடி நோய் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது வச்சது அப்படிங்கிறது சொல்றோம் இப்போ ரீசெண்டாக கூட பாருங்க ஸோ ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய இதில் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நாள் நாற்பது நாற்பதாயிரம் வருஷத்துக்கு பழமையான ஒரு வைரஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அது அது பாடி இடுப்புகளில் பனிப்பிரதேசத்துக்குள்ள இடுப்புகள் இருக்குதான் அது பயங்கரமாக ஆட்டு ஆட்கொடி நோயாக மாறக்கூடிய ஒரு வைரஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ரீசெண்ட் விஷயத்தில் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி தோணுச்சு அந்த வைரஸ் நாற்பதாயிரம் வருஷத்துக்கு பழமையான ஒரு வைரஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த வைரஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ வைரஸ் அப்படிங்கிறது நல்லா புரிஞ்சு வச்சுங்க வைரஸ்லையும் புரதம் இருக்கு தெரியுமா வைரஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே லட்சி அப்படின்னு அர்த்தம் விசோன அர்த்தம் வைரஸ் அப்படின்னு வைரஸை பத்தி படிக்கக்கூடிய படிப்புக்கு பேரு வைரலஜி வைரஸை பத்தி படிக்கக்கூடியதுக்கு வைரலஜி அது வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கக்கூடியது தான் பீரியான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எஃபெக்டிவா இருக்கிறது பீரியான் அப்படிங்கிறது இந்த பாக்டீரியாக்களை தாக்கி அளிக்கக்கூடிய வைரஸ் எதுன்னு கேட்பாங்க பாக்டீரியாக்களை தாக்கி அளிக்கக்கூடிய வைரஸ் எது அப்படின்னு கேட்டா டி போர் பாக்டீரியா பீச் முதலாவது <laughs> 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 முக்கியமானது <laughs> 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 அப்புறம் டிசம்பர் அஞ்சு உங்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் உங்களுக்கு சரியா சாயல் டே அப்படின்னு சொல்கிறோம் நிறைய ஆண்டுகள் இருக்குது டிசம்பரில் நிறைய நிறைய முக்கியமான நாட்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் சரி இங்கே வா இங்கே வருவோம் இன்றைக்கி முக் முக்கியமான தினங்களில் என்ன சார் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு சாரி தினமணியில் இன்றைக்கி முக்கியமானது என்ன இருக்குது ஹிந்துவில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம நே நேற்றுக்கே பார்க்கலாம் எந்த மாநிலத்தில் தேர்தல் குஜராத்தில் எத்தனை தொகுதிகள் எண்பத்தி ஒன்பது தொகுதிகளில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மொத்தம் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு சட்டமன்ற தொகுதிகள் வந்து அங்கே இருக்கிறது வந்து ஒன் எயிட்டி டூ இதில் எப்போ வந்து எண்பத்தி ஒன்பது தொகுதிகளுக்கு மட்டும்தான் தேர்தல் நடத்துகிறாங்க ரிமைனிங் இருக்கிறது தொண்ணூத்தி மூணு தொகுதிகள் இந்த தொண்ணூத்தி மூணு தொகுதிகள் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து டிசம்பர் அஞ்சு 
நீக்கிட்டாங்க <laughs> ஒரு <laughs> 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 ஒரு சென்டிமீட்டர் மண்ணு உருவாக்குறது எவ்வளவு வருஷம் ஆகும் 200 இயர்ஸ் மினிமம் 2 3 2 வந்து வருஷம் சோ ஒரு நல்ல ஃபர்டைல் மண்ணு உருவாக்குறதுக்கு 3000 இயர்ஸ் ஆகும் 3000 இயர்ஸ் ஆகும் ஃபர்டைல் அப்படி சொல்லணும் இந்த டோ ஆப் பண்றத புரிஞ்சுங்க டோ ஆப் அப்படினா என்ன சார் கேட்பாங்க டோ ஆப் அப்படினு சொன்னா இரண்டு ஆறுகளுக்கு இடையில இருக்க கூடிய வளமான பகுதி ஃபர்டைல் லேண்ட் பிட்வீன் டூ ரிவர்ஸ் ரெண்டு ரிவருக்கு இடையில அதனால தான் நம்ம வந்து சொல்றாங்க அச்சுவா வந்து வந்து விஜயநகர பேரரசு அந்த தோவா பகுதியில தான் இருக்கு ரைச்சூர் அப்படிங்கற ஒரு தோவா பகுதியில இருந்துச்சு துங்கபத்ரா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணாவுக்கு துங்கபத்ராவுக்கு இடையில இருந்த அந்த பகுதி ஆட்சி பண்ணவங்க தான் யாரு விஜயநகர பேரரசு விஜயநகர பேரரசுல சிறந்த அரசர் யாரு கிருஷ்ண தேவராய கிருஷ்ண தேவராய எந்த வம்சம் டைனஸ்டி துளுவ வம்சம் துளுவ எத்தனை வம்சம் மொத்தம் நான்கு வம்சம் சங்கம சாளுக துளுவ ஆரம்பி பேசுங்க சங்கம எளிமையா <laughs> இந்த பாலிட்டியில் ஒரு கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு தமிழில் ஒரு கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஒரு கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு எல்லாமே டெஸ்ட் எழுதியாச்சு நீ காலையில் அஞ்சு மணிக்கு டெஸ்ட் வந்துச்சா இல்லை எத்தனை மணிக்கு வந்துச்சு அஞ்சே ஆளுக்கு வந்துச்சா அஞ்சே ஆளுக்கு வந்துருச்சு பத்தவங்களுக்கு அஞ்சே ஆளுக்கு வந்திருக்கும் காலையில் அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் நம்ம வந்து அனுப்ப சொல்லி சொல்லியாச்சு சரி அஞ்சே காலுக்கு வந்துருச்சு டெஸ்ட் எடுக்காமல் உள்ளே யாரும் உட்காந்துருக்கீங்களா உங்கள் மனசாச்சு எப்படி சொல்லிடுங்க சார் நான் தூங்கிட்டேன் இல்லை பார்க்கல அப்படி யாராவது இருக்கீங்களா எல்லாருமே டெஸ்ட் அடிச்சாச்சு ஆறு மணிக்குள்ள அடிச்ச ஓடுறவங்க மட்டும் கை தூங்க அதிகாலை <laughs> <laughs> தொகுதி <laughs> 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 நீங்க பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் நடத்தணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பிரசிடென்ட் வைஸ் பிரசிடண்ட் எலெக்ஷன் நடத்தணும் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி எலெக்ஷன் நடத்தணும் அதுக்கப்புறம் லோக்கல் சில் கவர்மெண்ட்னு ஒன்று கொண்டு வந்துட்டாங்க உள்ளாட்சி அரசாங்கம் அந்த உள்ளாட்சி அரசாங்கத்தையும் நடத்துறதுக்கே இருக்கு அப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஒன்லி லோக்கல் செல் கவர்மெண்ட் எலெக்ஷன் 
only conducted by State Election Commission of India. Sorry, Maria Tirla, I am Murama Karaka. What about the Sati Prada Sabu Rutra Padma? Sati Prada Sabu Rutra Padma. You know the Rutra Padma being Parik Marvin Mother. Commissioner of the Parik Marvin, Officer of the Sati Prada Sabu in the body of the way. Tamila 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 Kanthi Nagar, Gujarat itu mana kerana dia Kanthi Nagar, apa yang kerana dia ngaco juga. Karpa Dance Sindur le, Gujarat le. Karpa Dance Sindur le, Gujarat le. Sabar Madhi apa yang kerana dia ingat dikit. Gujarat le, Gujarat le. Sabar Madhi lada asal mana tu orang macam ni? Yang ni, Gandhi ji, Gandhi ji yang tu orang sabar le. Hari ni kita hari ni bulan bulan, Oktober end, GRB ni ngaco juga. Abang ni GRB ni ramu beri ko, apa yang cina? Ni GRB ni orang ni ramu. Gujarat ni ada state, Rajkot ni ada district, B ni ada kuar pandan ni ada orang spesifikah peradu guru. G R P ni ramah pelikun ni apa macam? Padahal ni taruh tu guru. Ada apa ni asosiasi pelik ni macam mana? Medal ni, kemas pun ada medal ni. Abang tu first first pelik ni kerja apa? Padahal ni taruh tu guru pandan. Ada no rukia mana nama nama orang pinggir ni? Dayan dah sarswari. Dayan dah sarswari yang pinggir ni padahal ni tiru beti rana pandan lepas. Jadi ya, so abang tu ni pati ni apa ni? Soalnya dayan dah sarswari, apa pinggir ni? Nama orang rukia mana beri? Ada pun ada apa ni? Soalnya Ari Ari Samaj, mana? Ari Samaj. Abang orang Gujarat la, katinya mana? Umur bilah. G K Master ni apa aja? Ena abang orang dia pergi mana? Orang tu pati mana? Lala Hansra jadi kerana D A B orang school ajaran cah. Daya mana? Ajaran bilo Vedic school. Ia mana? Daya nanti ajaran bilo Vedic school. Ena orang sah. Sir, yang ajaran cah? Lala Hansra. Ena pesen ni. Lala Hansra. Abang ni ngapa buat sih? Ramai ramai mukjiam ada. Apa ni? Mula pada sini lah. Yang pertama itu adalah indra baku pelik. Ada tu tuhun tiap orang tu pelik. Ada tu desember anjala baku pelik. Soli aja. Ada tu lagi ngapa mukjiam ada? India, Amerika, Kutu, Paisi, Kor Paisi. Cepat ni tinggal orang Kutu Paisi pada yang yang ada. India ada Malaysia. India ada Malaysia. Cepat India ada Malaysia. Inda ada muda tu. Ada tu baru. Tu tu sen cuali lah ada. Tuaran tu pertama sen ada tu baru. Cepat ada kan apa yang ada? Hari, hari mau sakti, hari mau sakti. Yang boleh saya katakan, mukjiam ada. Reason dah, ni tiap paper lepas tu. Ini kita suruh katakan India, Amerika kuar pergi, kutu kuar pergi. Abi kita dekat China pukar, China mana pukar. So, yang kita sekarang kutu pergi, nampak dekat mana? Utara Khan. Di Utara Khan ni kita dekat yang boleh saya katakan, Utara Pradesh ni kita dekat Perancis. Utara Khan ni kita dekat ni apa dekat state apa ni kita katakan, iru beti head. Utara Khan ni kerana perancis tu mandi irwati ada ada seta perancis, naomar mau pada ni deh, rendah air itu lah. Utara Khan ni kerana naomar mau pada ni deh, rendah air itu lah, irwati ada ada mandi lama kan perancis. Karena rendah air itu lama tu mungkin rumah ni lagi perancis. Ala setiaskan rapi kerana mati perancis tu naomar mau pada ni deh, rendah air itu lah perancis. Adik apa Utara Khan ni kerana Utara Pradesh tu mandi, acuan Utara Ranch, Utara Ranch ni kerana Utara Khan ni mahal sih penala. Adik naomar mau pada ni deh, adik rendah air itu lah. Adik tu mungkin rumah tu mandi lama deh masa tu lah, naomar pada ni cian deh. Bihar itu tu jar hit itu perinci. Cepat utara Khan apa yang orang capital city itu? Deradu. Cepat kan? Deradu. Deradu apa yang orang itu dah? Nama India orang pada arah sini macam apa kan? Forest research apa yang orang pada arah sini macam apa kan? Deradu apa yang orang itu dah? Army kalau training center itu. Deradu apa yang orang itu dah? Apa macam? Inda utara Khan apa yang orang perinci itu dah? Carbet apa yang orang itu dah? National Park itu. Carbet desi itu kan? Jadi ada kerja kerja apa macam sih? India orang orang ramai perus, mudah mudah orang urutkan kepada tu, tu mari kita orang orang carbon desi punya national carbon desi punya apa yang ramai yang boleh sih. Jadi, apa India Amerika kau tu beri sih, orang ramai tu, itu ha, itu ha ni kerana itu ni apa state tu, itu ni apa state tu, yang tu mari kita tu beri sih, itu ni perdesi tu beri sih, itu ni perdesi tu beri sih, right? Adi yang tu ni mana beri sih? Tahun ni one month tu, ni ni kerana kita beri sih apa yang ramai. So ni kita mudah pakai sih ni lah. Disember anjir lah, orang tu dia kat terang terang tahun boleh dia. Disember anjir, anda pan, kadal bodi kan? Lebar bodi yang kat terang terang tarul bodi berdiri. Abang kita soliat kan? Soliat. Bodi yang kat terang terang tarul bodi. So ini kita undang ni news lah. Ni kita mukjiam mana? Karan tapai senan ayer kita bicara pada dulu. Karan tapai sila. Ini adalah mukjiam mana news tapi kita pada dulu. Ini adalah bodi terbuka kita pain berdiri dulu. Gawat mana? Kawan ini. Terus ada ini. So ada tiada soliat kan? Kogul Raj Kodai Bala kita dah, anda, anda samuha purla ada arah perasan lagi. Anak anak Kodai Hill, abang kita dah bocik kepak. Ia sahdi itu nara barang kudiya Kodai Hill. Madari dia ke barang kudiya Kodai Hill. Ia dah, anda samuha purla ada arah perasan lagi. Main exam le. 
மெயின்ஸ் எக்ஸாம்பிள் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான தலைப்புகளில் இந்த கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கு இதெல்லாம் கேட்டுருவாங்க தருமபுரியில் நடந்த கொலை வழக்கு அப்படிங்கிறத கேட்டுருவாங்க உடுமலையில் நடந்த கொலை வழக்கு இதெல்லாம் கேட்டுருவாங்க கோத்ரா ரயில் எரிப்பு சம்பவம் குஜராத்தில் நடந்தது கேட்டுருவாங்க பத்ரிநாத் கேத்ரிநாத்தில் நடைபெற்றது கேட்டுருவாங்க பரமக்குடி அது ஒரு துப்பாக்கி சூடு சம்பவம் கேட்டுருவாங்க தூத்துக்குடியில் துப்பாக்கி சூடு சம்பவம் இதெல்லாம் கேட்டுருவாங்க அப்போ எஜுகேஷன்ஸ் எந்த லெவலில் இருக்குது அப்போ பெண்களுக்கு பாதி பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய சட்டங்கள் சாரி பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய நிகழ்வுகள் என்ன சிறுவர் சிறுவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய நிகழ்வுகள் என்ன ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்துக்கு ஏற்படக்கூடிய நிகழ்வுகள் என்ன அப்போ இதை கேட்டுருவோம் ஆணவ கொலைகளை தடுப்பதற்காக ஏதாவது சட்டம் இருக்கா அந்த ஆணவ கொலைகள் அப்படிங்கிறத தடுப்பதற்கான வழிமுறைகள் என்ன இதெல்லாம் மெயின்ஸில் கேட்டுருவாங்க குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் இருக்குது குரூப் டூ மெயின்ஸில் இருக்குது குரூப் ஒன் வந்து குரூப் டூவை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் மேக்ஸ்லாம் இருக்குது குரூப் டூவில் சார் குரூப் ஒனில் மெயின்ஸில் மேக்ஸில் அப்படியே நீங்கள் ஒரு சம்மு கொடுத்தாங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக செய்யணும் ஏன்னா மேக்ஸ்லேயே பத்து மார்க் கொஸ்டின் இருக்குது பதினஞ்சு மார்க் கொஸ்டின்லாம் இருக்குது புரிஞ்சுக்கணும் குரூப் ஒனை பொறுத்தவரை ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமானது கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கு சுவாதி மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதை பற்றி நீங்கள் டீட்டெயில் எழுதிக்கணும் மெயின்ஸுக்கு படிக்கிறவங்க சும்மா வாசல் பெறக்கூடாது கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்குன்னு சொல்லி ஸோ அடுத்த தெளிவு வச்சுங்க தீவிரவாத தடுப்பு பிரிவா இன் ஜென்ரல் இது தெரிஞ்சு வச்சுங்க டெரரிசம் அப்படிங்கிறத ஒழிக்கிறதுக்காக தமிழகத்தில் நாலு நகரங்களில் தீவிரவாத தடுப்பு பிரிவு அப்படிங்கிறத ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏற்கனவே தீவிரவாதத்தை ஒழிக்கிறதுக்கு பொட்டா ஆக்டுன்னு இருந்துச்சு தடா ஆக்டுன்னு இருந்துச்சு மிஸ்ஸா ஆக்டுன்னு இருந்துச்சு இந்த மாதிரி ஆக்டெலாம் இருந்துச்சு இப்போ வந்து தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம் கேள்வி கேட்டுருவா தேசிய பா குண்டாசுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல குண்டர் சட்டத்தில் கைது பண்ணணும் சொல்லி தேசிய பா நேஷனல் செக்யூரிட்டிஸ் ஆக்ட்னு சொல்லுவாங்க என்எஸ்ஏ நேஷனல் செக்யூரிட்டிஸ் ஆக்ட் தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம் அதை பற்றி நீங்கள் எழுதுனா ஆறு மார்க்கில் கேட்டுருவாங்க தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம் மற்றும் எழுது அப்படிங்கிறத கேட்டுருவாங்க அப்போ தமிழகத்தில் நாலு நகரங்களில் தீவிரவாத தடுப்பு பிரிவுன்னு அமைப்பை ஏற்படுத்துகிறாங்க தமிழக அரசு அதில் எந்தெந்த ஊர் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க ஏன்னா கோவையில் இப்போ ஒரு மிகப்பெரிய அந்த தாக்குதல் நடந்துச்சு அதனுடைய எதிரொலியாக இந்த நாலு நகரங்களில் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோம் இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சரியா நாலு மாநிலங்களில் இப்போ ரொம்ப தெரிய வந்தது அதை தொடர்ந்து தமிழக தமிழகத்திலையும் இந்தியாவிலையும் இந்தியாவிலையும் நம்பர் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க இரண்டு ஆண்டுகள் பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க வாசிக்கிறேன் முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் தமிழகத்தில் காவல்துறை உயரதிகளுடன் அண்மையில் ஆலோசனை நடத்தி தமிழகத்தில் தீவிரவாத செயல்களை தடுத்து நிறுத்த சிறப்பு பிரிவை உருவாக்குமாறு உத்தரவிட்டார் அதன் அடிப்படையில் நம்முடைய டிஜிபி யார் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் நாலு மாநிலங்களில் இந்த பிரிவு தெரிய வந்தது இது தொடர்பாக தமிழக காவல்துறை சேர்ந்த உயரதிகாரிகள் அந்த மாநிலங்கள் சென்று அந்த பிரிவு பிரிவு செயல்பட விதம் அவர்கள் பயன்படுத்தும் நவீன ஆயுதங்கள் அந்த பிரிவில் உள்ள காவலர்களுக்கு அளிக்கப்படும் பயிற்சி அந்த பிரிவுக்கு தேவையான கட்டமைப்பு வசதிகள் ஆகியவை கொடுத்து தகவல் சேகரிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்ல நாலு நகரங்கள் எந்தெந்த நகரங்கள் எழுதி வச்சு மதுரை ஏன்னா நம்ம ஊரில் மிக சென்சிட்டிவான ஏரியா தமிழகத்தில் சென்சிட்டிவான ஏரியானா ஒன்று மதுரை ஸோ மதுரைக்கு அப்புறம் எந்த ஒரு சார் அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கோவை மதுரைக்கு அப்புறம் கோவை கோவைக்கு அப்புறம் திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி சென்னை ஸோ இந்தியா தமிழகத்தில் நான்கு பெரிய நகரங்களில் அது எடுத்துக்கலாம் சென்னை எடுத்துக்கலாம் மதுரை எடுத்துக்கலாம் கோயம்புத்தூர் எடுத்துக்கலாம் திருநெல்வேலி எடுத்துக்கலாம் இந்த நாலு முக்கியமான நகரங்கள் இருக்கு எப்படி வந்து நம்ம இந்தியாவில் டெல்லி எடுத்துக்கலாம் சென்னை எடுத்துக்கலாம் ஸோ மும்பை எடுத்துக்கலாம் வெஸ்ட் பெங்கால் சென்னை கல்கத்தா எடுத்துக்கலாம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நகரங்கள் அது மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ் இன் இந்தியா தமிழகத்தில் எடுத்துக்கிட்டா சென்னை மதுரை கோயம்புத்தூர் முக்கியமானது அண்ட் ஆல்சோ திருநெல்வேலி அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த நாலு இதில் வெளி வச்சு அடுத்து ஏஜி ஏஜி ஏடிஜிபி யார் சார் அப்படின்னு சொன்னால் மிஸ்டர் சங்கர் அவர் தான் இது இப்போ நியமிச்சிருக்கிறாங்க சங்கர் அப்படிங்கிறவங்கள நியமிச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை மசோதா முக்கியமான கொஸ்டின் மெயின்ஸுக்கு ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை மசோதா பற்றி எழுது கேட்டுருவாங்க ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை மசோதா பற்றி எழுதுக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருவாங்க ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை மசோதா அப்படிங்கிறத பற்றி கேட்டுருவாங்க இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்லை பாதுகாப்பு படை உருவான தினம் எப்ப சொல்லுங்கப்பா டிசம்பர் ஒன்னு இன்னைக்கு தான்
அந்த பாதுகாப்பு படையோட எல்லை ஏழாயிரம் கிலோமீட்டர் இந்தியா பாகிஸ்தான் இந்தியா பங்களாதேஷ் ஞாபகம் சொல் இந்தியா பாகிஸ்தானுடைய எல்லை கூடிய இந்தியா பாகிஸ்தான் எல்லை கூட ரெட் கிளேஸ் பேசுங்க இந்தியா பங்களாதேஷ் தூரம் இந்தியா பங்களாதேஷ் தூரம் ஆக்சுவலா வந்து அது பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் தான் நம்ம ஊர்ல கொஞ்சம் கொஞ்சோண்டு பகுதியை பண்றது யாரு தான் கொஞ்சோண்டு பகுதி ஆப்கானிஸ்தான் நம்ம ஊர்ல கொஞ்சம் பகுதி அது ஆப்கானிஸ்தான் அதிகமா நம்ம எல்லையை கொண்டு இருக்கிறது பங்களாதேஷ் அதிகமான எல்லையில பங்களாதேஷ் இந்த கொஸ்டின் தான் கேட்டுருவாங்க இன்னைக்கு அழகான ஒரு குரல் சொல்லியிருக்காங்க தன் உயிருக்கு இன்னாமை சும்மா கேட்டு வச்சுங்க எழுத வேண்டாம் ஆனால் திருக்குறள் ஒரு பாட்டு இருக்கு மெயின்ஸுக்கு இருக்கு பிரலிம்ஸுக்கு இருக்கு தன் உயிர்க்கு இன்னாமை தானறிவான் தன் உயிர்க்கு இன்னாமை தானறிவான் என் குழோ மண்ணுயிருக்கு இன்னா செயல் மண்ணுயிருக்கு இன்னா செயல் அதிகாரம் அப்படிங்கிறது முன்னூத்தி பதினெட்டு மொத்த எத்தனை அதிகாரம் இருக்கு திருக்குறள் நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதிகாரம் சாரி அதிகாரம் கிடையாது குரல் எண் முன்னூத்தி பதினெட்டு நான் அதிகாரம் முன்னூத்தி பதினெட்டு சொல்ல நீங்க சொல்லியிருக்கணும்ல மொத்தமே நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதிகாரம் தானே ஒரு அதிகாரத்துக்கு பத்து பாடல் தானே மொத்தமே ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பத்து குரல் தானே முப்பது பதிமூணு முப்பது ஆமா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரட்பாக்கள் எத்தனை பால் மூணு பால் முப்பால் என்று அழைக்கப்படுகிறது அறம் பொருள் இன்பம் அறத்துல அறுபத்தி எட்டு அறத்துல அறுபத்தி எட்டு சாரி முப்பத்தி எட்டு அறம் வந்து முப்பத்தி எட்டு பொருள் வந்து இருபத்தஞ்சு சாரி எழுபது இன்பம் வந்து இருபத்தஞ்சு ஆமா ஞாபகம் வச்சுங்க பொருள் தான் அதிகம் பொருள் இல்லா இருக்கு இவ்வுலகம் இல்லை அருள் இல்லா இருக்கு அவ்வுலகம் இல்லை அந்த அவ்வுலகம் எது மேலே மேலே தம்பி மேலேன்ற ரைட் இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க நம்ம அந்த குரல்ல தன் உயிருக்கு துன்பமானவை இவை என்று உணர்ந்தவன் தன் உயிருக்கு துன்பமானவை இவை என்று உணர்ந்தவன் மற்ற உயிர்களுக்கு அந்த துன்பங்களை செய்தல் என்ன காரணத்தாலோ அதாவது உன்னை போல் பிறரையும் நேசி அந்த அர்த்தம் தான் அது ஒருத்த தன் உயிருக்கு துன்பமானவை இவை தன் உயிருக்கு துன்பமானவை இவை என்று உணர்ந்தவன் மற்ற உயிர்களுக்கு அந்த துன்பங்களை செய்தல் என்ன காரணத்தாலோ உனக்கு கேள்வி வைக்கிறார் உனக்கு மூஞ்சியே பாருன்னு சொன்ன உனக்கு கோபம் வருதுன்னா அடுத்தால ஏன் மூஞ்சியே பாருன்ற சரியா நீ வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒருத்தர் வந்து உன்னை அருவாலை வெட்டினான்னு சொன்னால் உனக்கு ரத்தம் வரும் அல்லது நீ செத்துருவே அப்படின்னு சொன்னால் நீயே அந்த அருவாலை எடுத்து வெட்டுற அதை உனக்கு துன்பம்னு உனக்கு தெரியுதுல தனக்கு அதுதான் சொல்கிற தனக்கு ஒன்று இருக்குல்ல அந்த மாதிரி சொல்கிற உன்னை போல் பிறரையும் நேசி இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நான நன்னயம் செய்துவிட இன்னா செய்தாரை ஒருத்தலாம் பொறுத்து போகணும் அவ்வளோதான் அவர் அவரை பற்றி பற்றி நம்ம பள்ளிக்கு பழி வாங்கக்கூடாது பள்ளிக்கு பழி வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அவரை மன்னிச்சு விட்டுறணும் அப்படின்றது சொல்லக்கூடிய மன்னிச்சிடணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அந்த குரல் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ பத்தொம்பது அறுபத்தஞ்சு டிசம்பர் ஒன்று அதுவும் ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்த மிக முக்கியமானது ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு தலைவர் பொறுப்பு அப்படிங்கிறத நம்ம இந்தியா ஏற்றிருக்கு ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு அப்படிங்கிறதுனுடைய தலைவர் பொறுப்பு அப்படிங்கிறத இந்தியா டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி ஏற்றிருக்கு அதில் அழகான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காரு ஒரே பூமி ஒன் எர்த் ஒரே பூமி ஒன் எர்த் ஒன் ஃபேமிலி ஒரே குடும்பம் ஒரே பூமி ஒரே குடும்பம் ஒன் ஃபியூச்சர் ஒரே எதிர்காலம் இந்த கூட்டு யாரோடது எதற்கு எந்த கூட்டத்தில் பேசுனாங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுருவாங்க இது ஒரு நாள் நான் பேசினேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மாதம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு மாதமோ மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி இதே கிளாஸில் நான் பேசிக்கிட்டு வந்தேன் கொஞ்சம் அசியமாவது பண்ணுங்க யாதும் ஒரே யாவரும் கேளேர் தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா உலக நாடுகள் பூரா ஒரே நாடுன்னு நேசிச்சுட்டா உலகம் எல்லாம் ஒரே கூரைக்குள்ள வந்துட்டா ஏன் போரு அப்படின்னு நான் பேசினேன் சாத்தியமான உங்ககிட்ட கேட்டேன் அப்ப கூட ஒரு தம்பி சாத்தியமே இல்லைன்னு சொன்னார் ஏப்பா கொஞ்சம் யோசிக்கவாது செய் அது எப்படி சார் இங்க இருந்து அங்க போகுது காயின்ஸு கரன்சி அது இது லொட்டல் வசுக்கெல்லாம் பேசுனாங்க வச்சாங்க நான் பேசுறது அந்த சங்கர் சொன்ன கான்செப்ட் தான் லவ் பண்ணுங்கப்பா இந்த ஆயுதங்கள் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அப்படி இப்படின்னு வரப்போ அழகா போயிட்டு ஒரு ரோஸ் எடுத்து போடுவார் அந்த கண்ணுல அந்த ரோஸ் எடுத்து போட்டு நேசிங்கப்பா பாகிஸ்தானே நேசிங்க ஆப்கானிஸ்தானே நேசிங்க பங்களாதேஷே நேசிங்க தமிழக காவல் காவல் படை இலங்கை நேசிங்க இலங்கையா இருக்கிறவே நீ நேசி அதனாலதான் இலங்கை காட்டி கொண்டு போச்சாங்க சிறு பிள்ளைகளை கொண்டு போச்சாங்க பெண்களை வந்து பயங்கரமா வந்து மாட பங்கப்படுத்தி கொலை பண்ணாங்க அடிச்சது இயற்கை அடிக்கும் சுனாமி அடிச்சிச்சு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ல சுனாமி அடிச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க அந்த ஊருக்காரங்களே அவங்களை அடிச்சிருச்சு விரட்டினாங்க 
போய் பிரசிடென்டோட ஆபீஸில் இருந்துகிட்டு எல்லாரும் அவங்க சோஃபாவில் போய் படுத்துக்கிட்டு வச்சுக்கிட்டு எல்லாரும் லைவ் கொடுத்துட்டு இருந்தா வச்சுட்டுருந்தேன் பயங்கர ஃபினான்சியல் எமர்ஜென்சி வந்துச்சு மனுஷனுக்கு விரோதமாக மனிதாபிமானத்துக்கு விரோதமாக இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு நாடும் பாலா போயிடும் எந்த ஒரு மனுஷனும் பாலா போயிடுவான் கவனமாக இருக்கணும் சரியா ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருக்கும் யாரையும் ஹெட் பண்ணிடக்கூடாது யார் மீது கஷ்டப்ப இருக்கக்கூடாது யார் மீது வந்து கோபம் இருக்கக்கூடாது யாரையும் விரோதிக்கக்கூடாது எல்லாரையும் நேசிக்கணும் அதுதான் உலகளாவிய அன்பு எட்டானிட்டில் ஆகும் உன்னை உனக்கு அன்பு செலுத்துகிறவர்கள் மட்டுமே நீ அன்பு செலுத்தினா எதை சாதிக்க போகிற உன்னை நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவும் உன்னை துன்பப்படுத்துகிறவர்கள்ட்டே அன்பு செலுத்து அவங்களுக்கும் நல்ல சபிக்கிறவர்கள் ஆசீர்வதி அப்படின்னா இந்த வார்த்தையை எடுத்துட்டோம்னா உலகளாவிய அன்பு வந்துடுங்க உலகளாவிய அன்பு வந்துடும் சூப்பரான அன்பு அது சிரியாவில் இருக்கிற பிள்ளையும் நேசிக்கணும் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய அவங்களையும் நேசிக்கணும் எல்லா உலகளாவிய அன்பு வந்துருச்சுன்னா பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கு ஒரு பாராட்டு தெரியுங்க சூப்பரான ஸ்டேட்மெண்ட் ஆமாம் தானே இல்லை இல்லையா நல்லா கேட்டுங்க நம்ம பாரத பிரதமர் நம்ம பாரத பிரதமர் உலகளாவிய ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்கிற ஒரே பூமி ஒன் இயர் நல்லா சொன்னேன் அன்னைக்கு கூட நான் பேசும்போது உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனுஷனுமே ஒரு புள்ளியில் வந்து ஆரம்பிச்சிருப்பான் இதில் எதுக்கு ஏற்றத்தாழ்வுகள் நான் ஏன் சாதி பெருசு ஓ சாதி பெருசு ஓ மத பெருசு ஏ மத பெருசு நீ வேற நாடு நான் வேற நாடு நீ வேற மொழி நான் வேற மொழி நீ வேற மாநிலம் நான் வேற மாநிலம் அது வந்து காழ்ப்புணர்ச்சி அது வெறுப்புணர்ச்சி வெறுப்புணர்வு சரியா சொந்தமாக மனுஷனை மனுஷன் நேசி அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஒரே பூமி ஒன் இயர் ஒரே குடும்பம் ஒன் ஃபேமிலி ஒரே எதிர்காலம் ஒன் ஃபியூச்சர் அழகாக பேசியிருக்காரு யாதும் ஒரே யாவரும் கேளு தமிழகத்திலிருந்து புறப்பட்ட வார்த்தை ஐநா சபை அலங்கரிச்சுட்டு இருக்கு ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவன் தமிழகத்தில் இருந்து புறப்பட்ட வார்த்தை ஒன்றே குளம் ஒரு ஒரு சாய்தாப்பா ஒரே சாதி மனித சாதி ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவன் ஒருத்தர் தான் கடவுள் இருக்க முடியும் ஒரு ஒரு ஊரில் தமிழ்நாட்டில் வாழக்கூடியவருக்கு அவர் ஒருத்தர் இவர் ஒருத்தர் தெருவுக்கு ஒருத்தர் தெருவுக்கு ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு ஆள் இப்போ எங்கள் எங்கள் வீட்டில் குலசாமி இருக்கு குடும்பத்துக்கு ஒரு சாமி இருக்கு இருக்கா இல்லையா குடும்பத்துக்கு ஒரு சாமி இருக்கு சாதிக்கு ஒரு சாமி இருக்கு கிராமத்துக்கு ஒரு சாமி இருக்கு தெருவுக்கு ஒரு சாமி இருக்கு ஏன் என்ற அது மாதிரி கேட்குறாங்க ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவன் சரியா ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவன் எல்லாரும் இந்நாட்டு மன்னர்கள் பாருங்க இந்த வார்த்தையை பாருங்களேன் எல்லாரும் இந்நாட்டு மன்னர்கள் அப்படின்னா அடிமையே இல்லைன்னு அர்த்தம் உயர்வுதாலுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ ஒரே பூமி ஒரே குடும்பம் ஒரே எதிர்காலம் இன்று உலகில் உள்ள அனைத்து மக்களின் அடிப்படை தேவைகளையும் நிறைவு செய்ய போதுமான உற்பத்தியை மேற்கொள்ள நம்மிடம் வழிமுறைகள் உள்ளது பிரதமர் மோடி பேசியிருக்கிறார் நல்லா ஞாபகம் வச்சு முக்கியமானது ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்தியாவின் ஜி டுவெண்ட்டி தலைமைத்துவம் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் ஒன்றே என்னும் உணர்வை ஏற்ப மேம்படுத்த பாடுபடும் எனவே நமது கருப்பொருள் ஒரே பூமி ஒரே குடும்பம் ஒரே எதிர்காலம் இது இந்தியாவுக்குள்ளே இருந்தால் சூப்பருங்க உலகளாவிய பார்வை இந்த உலகளாவிய பார்வை இந்தியாவுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா சூப்பர் ஒரே பூமி ஒரே இந்தியா ஒரே குடும்பம் ஒரே குடும்பம் ஒரே எதிர்காலம் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி நேசிக்கக்கூடிய ஊர் தெரு சேரி தெரு அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் சரியா சேரிக்கு ஒரு சுடுகாடு ஊர்ல இருக்கிறவருக்கு ஒரு சுடுகாடுன்ற மாதிரி இல்லாம எல்லாருக்கும் ரேஷன் கார்டுன்னு சொல்றாங்கல்ல அது மாதிரி அதான் ஒரே பூமி ஒரே குடும்பம் ஒரே எதிர்காலம் அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சு எந்த மாநாட்டுல ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு முத முத ஜி டுவெண்ட்டி எங்க உருவாச்சு மெக்சிகோ தான் தலைநகரம் சொன்னோம் எங்க மெக்சிகோ தான் தலைநகரம் எந்த ஆண்டு உருவாச்சு பத்தொன்பது தொண்ணூத்தொன்பது பத்தொன்பது தொண்ணூத்தொன்பது எத்தனை நாடுகள் உறுப்பு நாடு இருபது நாடுகள் இருபது நாடுகள் உறுப்பு நாடுகள் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க சரியா சரி அடுத்து என்ன சார் நியூஸ் படிக்கலாம் நான் ஏன் உங்களை பேசுறேன்னா உங்களுக்கு மெயின்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் டெலிவர் பண்ணி எழுதணும் மெயின்ஸ் இதெல்லாம் சும்மா வாட்டி ஸ்பாட்னு கேட்க மாட்டான் நீங்கள் புரிஞ்சு வச்சுட்டு எழுதணும் குஜராத்தில் தேர்தல் பார்த்தாச்சு ஸோ அடுத்து என்ன சார் சொல்லியிருக்கிறாங்க மிக முக்கியமானது எழுதிக்கங்க இந்தியாவுடான உறவில் தலையிட வேண்டாம் நோ இன்டர்ஃபியர் வித் இந்தியா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அமெரிக்காவுக்கு எச்சரிக்கை விட்டுருக்கு சீனா இந்தியாவோட உறவில் தலையிட வேண்டாம் அமெரிக்காவுக்கு சீனா எச்சரிக்கை சரி அமெரிக்காவுடைய பாதுகாப்பு அமைச்சகம் அதோட பேர் என்ன டிபென்ஸோட பேர் சரி விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்தோட பேர் என்ன நாசா பேசுங்க நாசா அதே மாதிரி அவங்களோட டிஃபென்ஸ் கேட்டாங்க பெண்டகன் ஸோ பெண்டகன் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுங்க இதுவும் கேட்பாங்க ஒயிட் ஹவுஸ் எங்க இருக்கு அமெரிக்கால தான் ஒயிட் ஹவுஸ் எங்க இருக்கு அமெரிக்கால இருக்கு அப்
பணவீக்கம் பணவாட்டம் நம்ம ரெண்டுமே படித்தோம் பணவீக்கம்னா என்ன பணவாட்டம்னா என்னன்னு படித்தோம் பணவீக்கம் அப்படின்னு சொன்னால் உற்பத்தி குறைய ஆரம்பிச்சிடும் உற்பத்தி குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் விலைவாசி கூடிடும் விலைவாசி கூட ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் பணத்துக்கு மதிப்பு இருக்காது பணம் வச்சு பணம் கையில் இருக்கு நூறுரூவா இரநூறுவா வச்சுருக்கோம் பணத்துக்கு மதிப்பு இருக்காது சரியா இது ரொம்ப முக்கியமானது பணவீக்கம் பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய வழிமுறைகள் என்ன பணவீக்கம் என்றால் என்ன பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய வழிமுறைகள் என்ன பணவீக்கமும் பொருளாதாரத்தினுடைய தாக்கமும் அப்படிலாம் கேள்வி கேள்வி கேட்டுருவா குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் குரூப் டூ மெயின்ஸில் இப்போ இருக்க இன்ஃப்ளேஷன் லெவலில் என்ன கேட்டுருவா பணவீக்கத்தினால பாதிக்கப்படுபவர் யாரு பணவீக்கத்தால பயனடைபவர் யாருன்னு கேட்டுருவா ஸோ பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ரிசர்வ் பேங்க் என்ன வச்சிருக்கு ஏன்னா கிரெடிட் கண்ட்ரோலர் அவன் தான் கஸ்டோடி தான் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சு அவன் தான் மானிட்டரி கண்ட்ரோல் அவன் தான் மானிட்டரியை ஃபுல்லாகவே கண்ட்ரோல் பண்ணுறவே ஆர்பிஐ தான் அப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் அப்போ பணவீக்கத்தை சிறப்பாக கேள்வியில் இந்தியா வெற்றி பெறும் அப்படின்னு சொல்லி மத்திய நிதித்துறை அமைச்சர் சொல்லியிருக்காங்க யார் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பேசுங்க சார் இந்தியாவினுடைய முதல் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் சண்முகம் ஷெட்டி தியாகராஜர் வரவே கூடாது கதிரேசன் செட்டியும் சண்முகன் செட்டியும் தான் சண்முகன் செட்டி அப்படிங்கிறது இந்தியாவுக்கு கதிரேசன் செட்டிங்கிறது தமிழ்நாடு நல்லா ஞாபகம் வச்சு அது ஃபஸ்ட்டு கேபினெட்டில் ஃபஸ்ட்டு கேபினெட்டில் தான் இவர் சண்முகன் செட்டி சரி யார் வந்து இண்டியரியம் கவர்மெண்ட்டில் யார் நாற்பத்தி ஆறில் ஃபினான்ஸு அவ்வளோ நடத்தலாம் அப்புறம் எப்படி இங்கே மார்க் எடுத்துருப்பீங்க எங்கே சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு மார்க் எது எவ்வளோ கொஸ்டின் கேட்டு தான் காலையில் அஞ்சு மணி கிளஸில் ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க நூறை கிராஸ் பண்ணுங்க கை தூக்குங்க நூறை தாண்டிட்டேன் நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சுக்கு நூறை தாண்டிட்டேன் சத்யா எவ்வளோ மார்க் ஒன் நாட் டூ சத்யா வந்து ஒன் நாட் டூ ஒன் டுவெண்ட்டி டூ நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ஒன் டென் நூற்றி பத்து அம்மா வந்து எவ்வளோ வான்மதி இங்கே ஜாயின் பண்ணி எவ்வளோ நாள் ஆகுது த்ரீ மந்த்ஸா த்ரீ மந்த்ஸ் என்னம்மா ஒன் மந்த்து ஒன் மந்த்து ஆகஸ்ட்டு சரியா ஆகஸ்ட்னா அதிகபட்சம் ஒரு நாலு மாதம் ஓ எண்டில் தான் வந்தீங்க ஒரு த்ரீ மந்த்ஸு கபர்டு த்ரீ மந்த்ஸு கபர்டு ஆனால் அடிக்கிறாங்க பாருங்களேன் மூணே மாதத்தில் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு மார்க் வாங்க முடியுது மூணு நாலு மாதத்தில் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வாங்க முடியுது நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சுக்கு வாங்க முடியுது கிளாப் பண்ணுங்கள் வான்மதிக்கு கிளாப் பண்ணுங்கள் சத்யாவுக்கு சரியா அன்பரசிக்கு வாழ்த்துக்கள் சரி தொண்ணூறு டு நூறுக்குள்ளே எவ்வளோ மார்க்குமா நைன்டி நைன் பேர் ஆ பொம்மனா நைன்டி எயிட்டு பேருமா வித்யா நைன்டி எயிட் அப்படி சொல்ல முடியும் தொண்ணூற்றி ஏழு முகிலரசன் தொண்ணூற்றி ஏழு பரவாயில்ல கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி வாங்க உள்ளே வாங்க ட்ரை பண்ணி வாங்க ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டும் அது ப்ரிப்பரேட்டி டெஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஒர்க் முதல் டெஸ்ட் அடித்து வரணும் நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சுக்கு நூறை தாண்ட முடியல அப்படின்னா ஐம்பத்தஞ்சு கொஷின் நமக்கு தெரியாமல் இருக்குன்றப்ப அலாமிங்காக இருக்குது பாருங்கள் அலாமிங் ஐம்பத்தஞ்சு கொஷின் தெரியாமல் இருக்கா சிங்கிள் சாப்டர் பாலிட்டியில் ஒரே ஒரு சாப்டர் அதே மாதிரி ஹெமஸ்டியில் ஒரே ஒரு சாப்டர் மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஒரே ஒரு சாப்டர் தமிழில் ஒரே ஒரு ஒரு சின்ன பார்ட்டு மொதல் அஞ்சு பார்ட்டு சரியா மொதல் அஞ்சு பார்ட் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுட்டு போடலாம் ரைட் படிச்சு வருவோம் பணவீக்கத்தை சிறப்பாக கையெழுதல் யார் வெற்றி பெறுவா இந்தியா வெற்றி பெறும் சொன்னது யார் நிர்மலா சீதாராமன் முதல் பெண் நிதியமைச்சர் அதாவது ஃபுல் டைமில் ஃபுல் டைமில் சரியா முதல் பெண் நிதியமைச்சர் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஃபுல் டைமில் பார்ட் டைமில் இருந்தது தான் யார் இந்திரா காந்தி இருந்திருக்கிறாங்க பார்ட் டைம் அப்படிங்கிறதுல இந்திரா காந்தி இருந்திருக்கிறாங்க ஸோ இன்றைக்கு உண்டான நியூஸில் வேறு என்ன சார் முக்கியமான நியூஸ் எங்கேப்பா விஃபா வேர்ல்டு கப் நடந்துட்டுருக்கு கத்தாரில் சரியா கத்தார் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க தோஹா கத்தார் இந்த தோஹாங்கிற பிளேஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தோஹா கத்தார் அப்படிங்கிற பிளேஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கத்தார் அப்படிங்கிறது ஒரு குட்டி நாடு அப்படின்னு சொன்னோம் வெறும் எண்ணெய் வளத்தை மட்டும் நம்பி இருக்கக்கூடிய நாடு அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ விஃபா வேர்ல்டு கப் அப்படிங்கிறது முத முதல் எங்கே ஆரம்பித்தாங்க உருகுவேல எந்த வருஷம் பத்தொம்பது முப்பது பத்தொம்பது முப்பது எத்தனை வருஷம் எத்தனையாவது விளையாட்டு இப்போ இருபத்தி ரெண்டாவது எத்தனையாவது கேம் நடந்துட்டு இருக்கு இருபத்தி ரெண்டாவது ஆண்டு தான் இது தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஆண்டு தான் தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஸோ இந்த தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஆண்டுகளில் இருபத்தி ரெண்டாவது அந்த மாதிரி இருக்க நடந்துட்டு இருக்கு எங்கே கத்தாரில் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்த லீவ் வச்சுக்கோங்க மிக மிக முக்கியமானது கண்டிப்பாக கேட்டுருவோம் மிக மிக முக்கியமானது கேல் ரத்னா விருது அர்ஜுனா விருதுகள் தலைப்பு அருஜாஷ் கேல் ரத்னா ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா இருந்தது இப்ப தயாஷந்த
it is very very important question it will be asked in future exams எந்த ஒரு போட்டி தேர்வாக இருந்தாலும் எழுதுறதுக்கான விக்கெட் போடுறதுக்கான அதிக வாய்ப்புள்ள क्वेश्चन சரத் கமல் இவர் எந்த விளையாட்டோடு தொடர்புடையவர்னா டேபிள் டென்னிஸ் சரத் கமல் அப்படிங்கறவர் எந்த விளையாட்டோடு தொடர்புடையவர் அப்படினு கேட்டா டேபிள் டென்னிஸ்ோடு தொடர்புடையவர் அப்படிங்கறது ஞாபகம் வச்சீங்க கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் விளையாட்டு துறையில் மிக சிறப்பாக செயல்பட்ட செயல்பட்டமைக்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது இதுக்கு என்ன சார் கொடுப்பாங்க எழுதுங்க 25 லட்சம் ரூபாய் டைஎன்ஷன் கேட்டதுனா விருதுக்கு வந்து 25 லட்சம் கொடுப்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்படிங்கறது ஞாபகம் வச்சீங்க சோ விளையாட்டு துறையில் சிறந்து விளங்கும் போட்டியாளர்கள் பயிற்சியாளர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு ஆண்டுதோறும் மத்திய அரசு விருதுகளை வழங்கி வருகிறது அந்த அடிப்படையில் பதினான்காம் தேதி மத்திய இளைஞர் நலம் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் எழுதி மத்திய இளைஞர் நலம் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மத்திய இளைஞர் நலம் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் கத்தார் 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 அறிவிக்கப்பட்ட இந்த ஆண்டுக்கான விருதுகள் புதன்கிழமை வழங்கப்பட்டன அந்த அடிப்படையில் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் இணையமைச்சர் நிசித் பிராம்னிக் நிசித் பிராம்னிக் இணையமைச்சர் இணையமைச்சர் நிசித் பிராம்னிக் அவங்கள கலந்துட்டு இருக்காங்க சோ அந்த அடிப்படையில் யார் யார் இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க இப்ப நான் சொல்ற விருதுகள் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க சரத் கமல் அவர் சொல்லியாச்சு சரத் கமல் என்ன விருது பா அதே மாதிரி யாருக்கு சார் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பிரஞ்ஞானந்தா தமிழ்நாட்டில் இருக்கு பிரஞ்ஞானந்தா பிரஞ்ஞானந்தா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அர்ஜுனா விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு அர்ஜுனா விளையாட்டு வீரர்களுக்கு கொடுக்கிறது அர்ஜுனா விருது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பிரஞ்ஞானந்தா அதே மாதிரி ஜெர்லின் அனிகா ஜெர்லின் அனிகா இவங்களும் தமிழக வீராங்கனை ஜெர்லின் அனிகா இவங்களுக்கும் அர்ஜுனா விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு அர்ஜுனா விருது இந்த பேப்பர்ல நிறைய இருக்கு நான் இந்த டீடைல்ஸ் அனுப்புறேன் முக்கியமானவங்க மட்டும் நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் யார் யாரும் முக்கியமானவங்க அப்ப சரத் கமல் என்ன விருது வாங்கியிருக்காரு என்ன கேள் ரத்னா பேர் மாத்தியாச்சு ராஜீவ் காந்தி கேள் ரத்னா விருது தயான்சன் கேள் ரத்னா விருது தயான்சனோட பிறந்த நாள் அப்படிங்கறத ஸ்போர்ட்ஸ் டே நம்முடைய நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் டே அப்படிங்கிறது அவர் தயான்சன் எந்த விளையாட்டோட தொடர்புடையவர் ஹாக்கியோட தொடர்புடையவர் இவர் ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெர்மனியோட டிக்டேட்டரா இருந்த ஹிட்லரு தான நாட்டுக்கு வந்து நீங்க குடியுரிமை வழங்குறோம் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லியிருந்தார் டயன்ஷன் அப்படிங்கிறவருக்கு அந்த காலகட்டத்தில் ஒலிம்பிக் போட்டியில் பயங்கரமாக கலக்கிட்டு இருந்தார் யாரு டயன்ஷன் அப்படிங்கிறவர் தயான்ஷன் சந்த் என்ற நிலவு என்று இருப்பவர் சந்தன நிலவு மூ அப்படிங்கிறவர் மூணை பத்தி படிக்க கூடிய படிப்பு எனக்கு செலானாலஜி பேசுங்க செலானாலஜி அப்படிங்கிறத மூணை பத்தி படிக்க கூடிய படிப்பு செலானாலஜி அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்த நிகழ்ச்சிங்க துரோணாச்சாரிய விருது இது விளையாட்டு பயிற்சியாளர்களுக்கு கொடுக்கப்படுது கோச்சர்ஸ் கேட்டுவா பயிற்சியாளர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய விருதுகள் இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பா வந்துருங்க எந்த போட்டி தேர்வாக இருந்தாலும் சரி துரோணாச்சாரிய விருது அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கிறார் சர்வதேச போட்டிகளில் இந்தியர்களின் வெற்றிக்காக சிறப்பாக செயல்பட்ட கட்சிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது வெண்கல சிலை கொடுப்பாங்க பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் ரொம்ப பரிசு கொடுப்பாங்க வெண்கல சிலை பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் இந்த அர்ஜுனா விருது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சு பேர் கொடுத்துருக்கிறாங்க தயான்சன் கேட்டத்துல அவருது ஒருத்தருக்கு அர்ஜுனா விருது இருபத்தஞ்சு பேருக்கு அதுல தமிழகத்துக்கு ரெண்டு பேர் சொல்லி இருக்கிறேன் அதுல ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரயாணம் பிரயாணம் வந்து செஸ் அந்த மாதிரி செல்லு நினைக்க என்ன விளையாடு அர்ஜுனா விருது பெற்ற மற்றொரு தமிழக வீராங்கனையான ஜெர்லின் அனிகா கடந்த ஆண்டு காது கேளாதற்கான ஒலிம்பிக் போட்டி காது கேளாதற்கான ஒலிம்பிக் போட்டியில் செஸ் ஒலிம்பிக்ஸ் அதுக்கு பேர் பாருங்க பேரா ஒலிம்பிக்ஸ் ஒண்ணு இருக்கு பேரா ஒலிம்பிக்ஸ் பேரா ஒலிம்பிக்ஸ் அப்படிங்கிறது சரியா அது பேரா ஒலிம்பிக்ஸ் பேரா ஒலிம்பிக்ஸ்னா மாற்றுத்திறனாளிகள் காது கேளாதற்கே டெஃப் ஒலிம்பிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இதெல்லாம் கேட்பாங்க கேள்விப்படுங்க டெஃப் ஒலிம்பிக்ஸ் இந்த டெஃப் ஒலிம்பிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தனிநபர் இரட்டையர் அணிகள் என மூன்று பிரிவிலும் தங்கம் வென்று நாட்டுக்கு பெருமை சேர்த்துள்ள சேர்த்துள்ளார் அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமானது பேராலிம்பிக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது அப்படிங்கிறது என்ன இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க திரோணாச்சாரிய விருது திரோணாச்சாரிய விருதுக்கு எவ்வளவு பரிசு பதினஞ்சு லட்சம் கேட்டதுல வந்து இருபத்தஞ்சு லட்சம் சொல்லுங்க இருபத்தஞ்சு லட்சம் அதே மாதிரி தயாரிச்சல் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது நாலு பேர் கொடுத்துட்டா திரோணாச்சாரிய நான் ஏழு பேருக்கு திரோணாச்சாரிய ஏழு பேருக்கு இதோட டீடைல்ஸ் தான் உங்களுக்கு அடிப்படையில் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க செக் பண்ணிடுங்க திரோணாச்சாரிய ஏழு பேருக்கு தயாரிச்சு வந்து நாலு பேருக்கு
நீங்க எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் எழுதுறவங்க பேங்க் எக்ஸாம் எழுதுறவங்க தமிழ்நாட்டுக்காரங்க மட்டும் படிச்சு பெற கூடாது டிஎன்பிசி மட்டும் தமிழ்நாட்டுக்காரங்க படிச்சு பெறணும் உலக புகழ் பெற்ற இந்திய வீரர்கள் யாருன்றதால நீங்க எஸ்எஸ்சில ஆர்ஆர்பி ல போஸ்ட் ஆபீஸ்ல பேங்க் எக்ஸாமுக்கு படிச்சு பெறணும் சரியா ரொம்ப முக்கியமானது அப்ப தயன்சந்த் கேட்டது சாரி தயன்சந்த் வாழ்நாள் சாலை வந்து நாலு பேருக்கு அடுத்த டென்னிஸ் நார்கே சாகச விருது டென்னிஸ் நார்கே டென்னிஸ் நார்கே சாகச விருது மூணு பேருக்கு இந்த டென்னிஸ் நார்கேங்கிறவரை ஞாபகம் வச்சுங்க ரொம்ப முக்கியமானது இந்த மலையேற்றம் பண்றாங்கல்ல ட்ரெக்கிங் போறாங்கல்ல ட்ரெக்கிங்ல சாகசம் பண்றவங்களுக்கு தான் இந்த விருது கொடுப்பாங்க டென்னிஸ் நார்கே டென்சிங் நார்கே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்தியா எவரஸ்ட்ல ஏற முதல் மனுஷன் சரியா எவரஸ்ட்ல ஏற முதல் மனுஷன் ரெண்டு பேர் சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் டென்சிங் நார்கே அப்படின்ற ஒருத்தர் சரியா அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சோ அதுல மூணு பேருக்கு கொடுத்திருக்காங்க அடுத்து ராஷ்ட்ரிய கேல் புரோட்சகான் புரஸ்கார் விருது ராஷ்ட்ரிய கேல் புரோட்சகான் புரஸ்கார் அவார்டு இது மூணு பேருக்கு கொடுத்திருக்காங்க அடுத்து மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் அவார்டு இவர் தான் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் கல்வி அமைச்சர் சவுதி அரேபியா மெக்கான பிறந்தவர் டெல்லியில இறந்தவர் மௌலான அபுல் கலாம் ஆசாத் நவம்பர் பதினொன்று தான் அவருடைய பேர்த் ஆனிவர்சரி நவம்பர் பதினொன்று அதை தான் நம்ம வந்து நேஷனல் எஜுகேஷன் டேவாக செலிப்ரேட் பண்ணோம் தேசிய கல்வி வளர்ச்சி நாள் நம்ம ஊரில் ஜூலை பதினஞ்சு காமராஜருடைய பிறந்த நாளாக கொண்டாடுறோம் தமிழகத்தில் அது மாதிரி அங்கே நவம்பர் பதினொன்று அவருடைய பிறந்த நாளை என்னவாக கொண்டாடுறாங்க நேஷனல் எஜுகேஷன் டே யாருடைய பிறந்த நாள் மௌலான அபுல் கலாம் ஆசாத் மௌலான அபுல் கலாம் ஆசாத் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுங்க மௌலான அபுல் கலாம் ஆசாத் அவார்டு அப்படிங்கிறது யார் விசா கொடுத்துருக்கிறாங்க குருநானக் தேவ் பல்கலைக்கழகம் அமிர்தசரஸில் இருக்கக்கூடிய குருநானக் தேவ் பல்கலைக்கழகம் கொடுத்துருக்கிறாங்க இதுக்கு பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் அவார்டு பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் அவார்டு அப்போ ஞாபகம் வச்சுங்க இன்னைக்கு கேட்டுக்கக்கூடிய விருதுகள் எல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் யூனிக்கா படிச்சுக்கணும் யூனிக்கா படிச்சுக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சரி அடுத்து அமெரிக்காவில் செனட் சபை ஆதரவு அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய செனட் வந்து அக்ரி என்ன சார் அக்ரி சம பாலினத்தவர்கள் மேரேஜ் சரியா சேம் ஜெண்டர் சம பாலினத்தவர்கள் சம பாலின திருமணங்களை சட்ட பாதுகாப்பு அளிப்பதற்காக மசோதாவை அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் மேலவையை செனட் நிறைவேற்றிய இது அந்த நாட்டில் சம பாலினத்தவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்ள உச்ச நீதிமன்றம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ஓகே பண்ணிருந்துச்சு அந்த அடிப்படையில தற்போது பழமைவாத நீதிபதிகள் ஆதிக்க கருதப்படும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் கருக்கலைப்புக்கு அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஸோ சம பாலினத்தவர் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அவங்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்கா ஓகே பண்ணிடுச்சு எங்கேயோ அமெரிக்காவில் நடந்துட்டுருக்கலாம் நினைக்காதங்க ஊரின சேர்க்கையாளர்கள் சென்னையில் ஊரில் போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க காரைக்குடியில் இருக்கிற இருந்தாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை ஊரின சேர்க்கையாளர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக இருள்ள மறைவில் இருந்த மனிதர்கள் இன்னைக்கு வெளிச்சம் போட்டு வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது அரசு அங்கீகரிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அரசே அங்கீகரிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இது இயற்கைக்கு மாறானது அந்த பரிசுத்தம் அப்படிங்கிறதுக்கு மாறானது இயற்கைக்கு மாறானது நேசம்ங்கிறது வேற அன்புங்கிறது வேற நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஆண் ஆண் நேசம் கொடுக்கலாம் நேசிக்கலாம் பெண் பெண் அப்படிங்கிறது நேசம் கொடுக்கலாம் அன்பு செலுத்தலாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்பு செலுத்தலாம் அது வேற ஒருவருக்கு ஒருவர் திருமண உறவு வச்சுக்கிறது ஒருவருக்கு ஒருவர் செக்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்த வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது இயற்கைக்கு மாறானது இது பரிசுத்தத்துக்கு எதிரானது நிச்சயமா இந்த பிரபஞ்சம் அப்படிங்கிறதுக்கான தண்டனை நிச்சயமாகும் பிரபஞ்சம் அநியாயம் செய்கிறவர்கள் இன்னும் அதிகமாக அநியாயம் செய்யட்டும் அக்கிரமம் செய்கிறவர்கள் இன்னும் அதிகமாக அக்கிரமம் செய்யட்டும் இதோ நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் அவரவர் செய்யக்கு தக்கதான நியாய தீர்ப்பு என்னோடு வருகிறது அப்படின்னு அந்த இயற்கையை உருவாக்கின இந்த உலகத்தை உருவாக்கின ஒரு கடவுள் சொல்லிட்டு இருக்குது இது அமெரிக்காவில் வந்துருச்சு சோதம் குமாரா பட்டணங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வேதத்தில் எழுதப்பட்டு எல்லா வேதத்திலையும் இருக்கும் நல்லா படிச்சு பாருங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த பட்டணம் முழுவதும் இந்த ஓரின சேர்க்கை அப்படிங்கிறது இருக்கும் அந்த பட்டணம் முழுவதுமாக நெருப்பாளர் அழைக்கப்படுச்சு நெருப்பாளர் அதே நடக்கும் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லப்படுது அதே நடக்கும் அதே ஸ்டைலாக நடக்கும் இந்த சோதம் குமாரா அப்படிங்கிற பட்டணங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுச்சோ எங்கேயோ அமெரிக்கா பற்றி பேசிட்டு இருப்போம் இல்லை அப்படியே ஆகுவாடு நினைப்பாங்க வித்வுட் ட்ரெஸ் ஆண் ஆண் பெண் பெண் வித்வுட் ட்ரெஸ் அப்படின்னு நினைப்பாங்க நம்ம ஊரில் கொஞ்சம் ஜென்ட்ரல் நடந்துச்சு சென்னையில் சென்னையில் கொஞ்சம் ஜென்ட்ரல் நடந்துச்சு ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு ஆள் ஆள் அப்படியே ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே ரோட்டோரங்களில் நடந்து போகிறது வைக்கிறதுன்னு வச்சு வெளிநாடுகளில் ரொம்ப அகுவாடு நடந்துச்சு நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க அதுவும் வாலிப பிரயத்தில் இருக்கிற நீங்கள் சரியா ரொ
நாலு சுவர்னு நினைக்கிறது நான் சொல்றது இந்த சுவர் மாத்திரம் இல்ல கட்டண சுவர மாத்திரம் இல்ல உள்ள இருக்கிற சுவர் வலது ஆரிக்கள் வலது இடது ஆரிக்கள் வலது வலது நன்றிகள் இடது நன்றிகள் லெப்ட் ரைட் அந்த இதயத்துக்குள்ள நினைக்கிறது கூட அருகாமையில இருக்கிறவருக்கு தெரியாம இருக்கலாம் அடி பொறாமப்படுறியா கோவப்படுறியா எரிசலோட இருக்கியா அது மாதிரி இருக்கியா நினைச்சு ஆனா இயற்கைக்கு தெரியும் அந்த அறக்கடவுளுக்கு தெரியும் அந்த பரிசுத்துக்கு தெரியும் தயவு செய்து அந்த ரகசிய பாவங்கள் வேண்டாம் இந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்க போகுது இந்த உலகத்துல அந்த அந்நியாகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சரியா மெய்ஞானத்திற்கு எதிரானது அநியாயம் அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள் ஸோ அமெரிக்காவில் ஓகே பண்ணிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ஓகே பண்ணது ஓகே அப்படின்னு மாதிரி நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் ஓகே பண்ணிடுச்சு ஆர்டிகளே அதுக்கு தனி ஆர்டிகளே போட்டாங்க நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் இந்தியாவுக்குல உச்ச நீதிமன்றமே ஓகே கணவன் மனைவி இன்னொரு கணவன் இன்னொரு மனைவி அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா ஓகே அப்படின்னு மாதிரி சொல்றாங்க இங்க மாற்று சாதியில திருமணம் பண்ணிக்கிட்டாதான் கொலை ஆணவ கொலை அப்படின்னு சொல்லி ஆண ஆண பண்ணிக்கிறதுல தப்பு இல்லை பெண்ணு பண்ண பண்ணிக்கிறதுல தப்பு இல்லைன்னு சொல்றாங்க அப்ப அது எந்த அளவுக்கு ஆபத்தானது அப்படிங்கிற புரிஞ்சுக்க இப்போ சம பாலினத்தவர் திருமணங்கள் அமெரிக்க செனட் சபை ஓகே பண்ணிடுச்சு இந்த ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்து வரலாம் அடுத்த விஷயம் முக்கியமானது எழுதி வச்சுங்க வரலாற்றிலேயே முதல் முறையா அறுபத்தி மூணாயிரம் புள்ளிகளை கடந்து சென்சக்ஸ் சாதனை சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்ட் வரலாற்றில் முதல் முறை அப்படின்னு சொல்லிட்டான் இந்த சென்சக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சு குடியீட்டு எண் எங்க சார் இருக்கும் நம்முடைய இதுல ஷேர் மார்க்கெட் டீலிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ரெண்டு இருக்கும் ஷேர் மார்க்கெட்ல ஒன்னு பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இன்னொன்னு நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஷேர் மார்க்கெட் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஆர் கண்ட்ரோல்டு பை செபி ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இண்டியா செபி செபியோட ஹெட் குவார்டர் மும்பை எப்பவுமே பிசினஸ் ஓரியன்டா இருக்கிறது எல்லாமே எங்க மும்பைல பொலிட்டிக்கல் ஓரியன்டா இருக்கிறது கூட எங்க டெல்லியில எங்க ஆகோச்சு நல்லா புரிஞ்சுங்க அப்ப அறுபத்தி மூணாயிரம் புள்ளியில கலந்து இருக்கு அப்படிங்கறத ஞாபகம் சம பாலினத்தவர் திருமணங்கள் எந்த சபை ஓகே பண்ணிருக்கு அமெரிக்கா ஓகே பண்ணிருக்கு அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுங்க முல்லை பெரியாறு அணை நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு அடிக்க தண்ணீர் தேக்கப்படுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வச்சுட்டான் முல்லை பெரியார் என்னங்க சூப்பர் என்னென்ன மாதிரி பாட்டம் சொல்லியாச்சு ஆமா எழுதிங்க ஓவராலா எழுதுங்க எஸ்எஸ்சியோட பேட்டர்ன் இப்ப எஸ்எஸ்சி நடந்து முடிஞ்ச இன்னைக்கு நடந்து முடிஞ்ச டிசம்பர் ஒன்னாம் தேதி கூடுதல ஸ்மாலஸ்ட் கான்டினென்ட்ங்கிறது ஆஸ்திரேலியா லார்ஜஸ்ட் கான்டினென்ட்ங்கிறது ஏஷியா இந்த ஏரியாவுலயும் சரி பாப்புலேஷனலி சரி ஸ்மாலஸ்ட் கான்டினென்ட் அப்படினாவே ஆஸ்திரேலியா டார்க் கான்டினென்ட் அப்படினா அண்டார்டிகா டார்க் கான்டினென்ட் இது ஆர்டர் வைஸ் படிச்சீங்க எப்பவுமே இந்த क्वेश्चन கேட்டானே ஆர்டர் வைஸ் படிச்சீங்க மொத்தம் செவன் கான்டினென்ட்ஸ் இருக்கு அந்த செவன் கான்டினென்ட்ஸ்ல இதத்தை என்ன சொல்றானா பாஞ்சியா நீங்க ஜியோகிராஃபில படிச்சீங்க பாஞ்சியா பாஞ்சியாங்கிறது ஏழு தட்டுகளா உடைக்கப்படும் இன்னைக்கு கேட்கப்பட்ட கேள்வி தான் பாருங்க டிசம்பர் ஒன்னுல எஸ் எஸ் சி ல உங்களுக்கு ஜெனரல் ஸ்டடீஸ்ல கேட்கப்பட்ட கேள்வி லார்ஜஸ்ட் கான்டினென்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏசியா அப்ப ஸ்மாலஸ்ட் கான்டினென்ட் வந்து ஆஸ்திரேலியா டார்க் கான்டினென்ட்ங்கிறது அண்டார்டிகா ஏன்னா அது வந்து போலார் ஏஷியன்ல இருக்கிறதுனால அடுத்த என்ன கலெக்ட் சொல்றேன் சார் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா நம்ம முர்மு இருக்காங்க இல்லையா என்ன முர்மு திரௌபதி முர்மு அப்படி இருக்கிறாங்க நம்ம பிரசிடென்ட் அந்த பிரசிடென்ட் வந்து என்னென்ன <laughs> 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 என்னை <laughs> இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளேம் இட் இன் மை ஓன் வே யாரோடது 
சச்சின் டெண்டுல்கர் அவர் ஒரு சீரியஸ் எடுத்து கண்டிப்பா கேட்டுவாங்க ஒரு பயோகிராஃபி கேட்டுவாங்க அது பிரபலமான ஒருடைய பயோகிராஃபி கேட்டுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन அதுதா இரண்டாவது क्वेश्चन என்ன கேட்டா தெரியுமா கேபிடல் ஆஃப் நார்வே கேட்டா நார்வே நடுவிரவில் சூரியன் உதிக்கும் நாடு எது நார்வே அதிகாலை அமைதி நாடு எது அதிகாலை அமைதி நாடு ஜப்பான் நல்லா ஞாபகம் வச்சோம் அப்ப வந்து நார்வே தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பீஸ் அவார்டே கொடுக்கும் பீஸ் அவார்ட் அப்படிங்கிறது நார்வே அந்த இன்டெக்ஸ்ல பீஸ் இன்டெக்ஸ்ல முதல் இடத்துல வரது எது நார்வே இன்னைக்கு ஆன்சர் பத்தி சொல்லிடலாம் நார்வேயோட கேபிசிட்டி அப்ப உங்களுக்கு கண்டிப்பா கேபிசிட்டி கேட்டுவாங்க ஒவ்வொருவா <laughs> என்ன <laughs> கேக்கல <laughs> 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 ஒடிசிங்க <laughs> 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 நாட்டின் <laughs> 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 முதல்பிரதமர் நாலாவது <laughs> 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 மத்தியப்பிரதேசம் <laughs> சந்திரகுப்த <laughs> சந்திரகுப்தர் அவரே சரி அடுத்த क्वेश्चन பேர்லாம் ஆறாவது கேள்வி என்ன கேட்டா தெரியுமா பேட்டில் ஆஃப் பாணிபட் பால் மணி क्वेश्चन முதல் பாணிபட் பாரிசி பாரிசி 26 எந்த டேட் ஏப்ரல் 21 யார் யார் கிடையில இப்ராஹிம் நோடியும் பாபரும் இடையில யார் வெற்றி பாபர் அதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன போறே 27ல கான்வா அடுத்து சந்தேரி அடுத்து காகரா 27 28 29 30 ல இறந்துறது பேசிக் क्वेश्चन அதுக்கு தான் நல்லா படிங்கன்னு சொல்றோம் 
ஒரு <laughs> அதே <laughs> 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 அதே டெந்த் குவாலிஃபிகேஷன் ஜிடி 44000 போஸ் ஆளகா நம்ம சொன்ன வீடியோ சொல்லவே போறலாம் அருமையான சார் சிஜிஎல் இந்த அடுத்து எம்டிஎஸ் வர போகுது எச்எஸ் போட போறா இல்ல சார் ப்ளஸ் லெவல்ல வர ஆரம்பிச்சது டிசம்பர் ஆரம்பிச்சது ஏ போட போறா எச்எஸ் வெறும் ப்ளஸ் 2 அது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் நல்லா படிச்சீங்க இதோட ஒரு ஃபன் அடிக்கல கம்மி ஒரு ஃபன் அடிக்கல கம்மி ஆமா இதுவே ஸ்டாண்டர்ட் லெஸ் என்ன கேட்டா ஒண்ணுமே இல்ல இந்த क्वेश्चन பேப்பர் சாதா போற போக்கு அடிக்கிற விஷயம் நம்ம சொல்லும்ல இந்த ரொம்ப இனிக்கல படிக்காம போற போக்குல ஆனா உங்களுக்கு இந்த பேங்கிங் எஸ்எஸ்சி மட்டும் படிக்கிற ஆளுங்க கூட கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கலாம் கஷ்டமா இருக்கலாம் இது வந்து குரூப் 4 லெவல் क्वेश्चन இந்த போலீஸ் एग्जामல கேப்பாங்க சொல்றாங்க இல்ல அந்த மாதிரி உள்ள क्वेश्चन ஏழாவது क्वेश्चन லாஸ்ட் பேட்டல் வந்து கேட்டா 1990 யாருக்கு எதிரா ஆப்கானியர்களுக்கு எதிரா ரெண்டு குரூப் இருக்கும் இவங்க வந்து அந்த குரூப்ல இருப்பாங்க அடுத்து எட்டாவது கேள்வி கேக்குறாங்க who played chennai in red four for the first time who played chennai ஒரு கரிக்கு இருக்குல இருக்கலையா சனாய்ங்கிறது ஒரு மியூசிக் அந்த மாதிரி இருக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமென்ட் இருக்கு அத ரெட் ஃபோர்ட்ல செங்கோட்டையில முத முத யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க யார் இசை பிரியர் ரெட் ஃபோர்ட்ட கட்டது யாரு செங்கோட்டை கட்டது யாரு சாஜஹான் செங்கோட்டை கட்டது யாரு பா சாஜஹான் அப்படிங்கறது ஆனா एक्चुअली இதுக்கு ஆன்சர் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கங்க தி சனாய் பிளேயர்ஸ் கேக்குறா சனாய் பிளேயர்ஸ் யார் இருக்கா முத முத ரெட் ஃபோர்ட் அப்படிங்கறது ரெட் ஃபோர்ட் அப்படிங்கறது எந்த ஊர்ல இருக்கு நீவாடி தெற்காசி பக்கத்துல இருக்கு சொல்றாங்க செங்கோட்டை தெற்காசி தெற்கில தான் இருக்கு முதலமைச்சர்ய <laughs> 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 இப்ப குடியரசு தலைவர் வர போற ஒரு யாரு அல்சிசி எந்த ஊரு எகிப்தோட அதிபர் எப்பமே பிரசிடென்ட் தான் அழைப்பாங்க பிரைம் मिनिस्टर வச்சானா அங்கே புரிஞ்சுங்க அந்த மாதிரி புரிஞ்சுங்க அடுத்த क्वेश्चन 9வது ஆர்டிகல் 32 இதெல்லாம் பாலடி क्वेश्चन அடிக்கடி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஆர்டிகல் 32 கான்ஸ்டிடியூஷன் ரெமெடிஸ் இத தான் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் என்ன சொன்னாரு ஹார்ட் அண்ட் சோல் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஹார்ட் அண்ட் சோல் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் நிப்பாட்டி <laughs> 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 அஞ்சு வந்து குவாவரண்டோ குவாவரண்டோனா எந்த தகுதி நடிப்பு தகுதி முறை விடுதல் அப்படிங்கறது அஞ்சு ரீட்ஸ் இருக்கு மொத்தம் இது நீதி பேராணைகள் இந்த ஆர்டிகல் 32 அடிப்படையில் வரும் கான்ஸ்டிடியூஷன் ரெமெடிஸ் தத்தம் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் ஹார்ட் அண்ட் சோல் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் சொல்றாரு ஆர்டிகல் 32 ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல கடைசி ரைட்ஸ் தான் ஆறாவது உரிமை எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் அரசு அமைப்பின்படி தீர்வு காணணும்ன்ற ஆர்டிகல் 32 அடுத்த கேள்வி வந்தாரு அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்டா தெரியுமா 10வது கேள்வி फ्रॉम விச் कंट्री இந்தியா பாட் சீட்டா இது நம்ம கரெக்ட் ஆன்சர் செக் பண்ணது நம்ம மோடி வந்து ஒரு நா ஒரு ஊர்ல இருந்து சிறுத்தை கொண்டு வந்திருக்காரு அப்படி கேட்டா எந்த ஊர்ல இருந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கா சொல்லுங்க நம்ம டிஎன்பிசி கரெக்ட் ஆன்சர்ல படிச்சது பேப்பர் வச்சு ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லிட்டு இருந்தே குரூப் ஒன்னு நடந்து போது சரியா சவுத் ஆப்பிரிக்கால இருந்து கொண்டு வந்தாரு எந்த ஊருக்கு கொண்டு வந்தாருங்கற முதல்ல கூட நம்ம எடுத்துறோம் என்னமா நேஷனல் பார்க் எந்த ஊரு குர்னூர் கே யு குனோ மத்திய பிரதேசல குனோ நேஷனல் பார்க்கல கொண்டு வந்தாரு சீட்டாவை கொண்டு வந்தாரு சீட்டா என்னது சிறுதே 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 சிவிங்கி புலி சிவிங்கி புலி தமிழ்ல சொன்னா எக்ஸாக்ட் ஆமா சிறுதே உடைய ரைட் 
நாற்பத்திரண்டாவதுக்காக <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 இப்ப எங்க பக்கம் எங்க பாப்பா கூட தெரியும் எங்க சென்னை சோயல்கெல்லாம் தெரியும் ஏன்னா ஒவ்வொரு நாட்டினுடைய கேபிடல் சிட்டியை பூரா வளப்படம் வச்சிருக்கோம் இந்த சின்ன சின்ன படிக்கிறா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி பனிரெண்டாவது கேள்வி வாட் இஸ் தீம் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் யோகா டே இருபத்தி இருபத்தி ரெண்டு நடத்தின நாள் ஜூன் இருபத்தி ஒண்ணு இன்டர்நேஷனல் யோகா டே ஒரு டேயோட தீம் கேட்டுருவான் நம்ம உங்களுக்கு இது கூட அனுப்பியிருக்கோம் சரியா யோகா டேன்னு போட்டு தீம் எல்லாம் போட்டு அனுப்பியிருக்கோம் இன்டர்நேஷனல் யோகா டேயோட தீம் இருபது இருபத்தி ரெண்டோட தீம் என்ன இல்ல அவர் கேள்வி மட்டும் இது மனப்பாடம் பண்ணி அனுப்பினதுமா ஏங்க இப்பதான் எழுதி முடிச்சிருக்காங்க உடனே அவர் மனப்பாடம் பண்ணி பத்திரை எழுதி முடிச்சு தவறு மேல வந்தாங்க வெளியில நான் சொன்னல அம்மா நீ இன்னைக்கு டிசம்பர் ஒண்ணா டிசம்பர் அஞ்சா நேத்து கூட சொல்லிட்டு இருந்தல மெமரி பண்ணிட்டுங்க எந்தெந்த ஏரியால கேக்குறாங்க டைமென்ஷன் வச்சிங்கன்னு சொன்னேன் நாளைக்கு இந்த தம்பி வந்து நாளைக்கு மனப்பாடம் பண்ணி வளர்ந்துறார் என்னடா ஏய் சார் இதெல்லாம் சொல்லுது அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க 13வது क्वेश्चन பிரம்ம சமாஜ் இந்த பார சாதாரண क्वेश्चन ராஜா ராம் மோகன் ராய் 18 29 18 4 ராஜாராஜாராஜாராஜாராஜாராஜாராஜாராஜாராஜாராஜாராஜாராஜாராஜாராஜாராஜாராஜாராஜாராஜாராஜாராஜாராஜாராஜாராஜாராஜாராஜ
நான் தம்பி கூட வந்திருக்காரு ரொம்ப நாள் கழிச்சு நீங்க வந்திருக்கிறார் நீங்க உன்னை ஞாபகப்படுத்தினேன் தம்பி கிளாப் பண்ணுங்க வந்துட்டார் கிளாஸ் வந்துட்டார் கிளாஸ் பண்ணுவோம் நம்ம சொல்லி ஒரு நாள் அவங்களுக்கு டிவைட் பண்ணுவோம்ல லைவ் விட போட்டேன் என்ன டிவைட் பண்ணோம் உலகம் ஃபுல்லாக ஒரு கொடைக்குல வரணும் உலகம் ஃபுல்லாக ஒரு குடும்பமாக நினைக்கணும் உலகம் ஃபுல்லாக ஒரே புரிய வரணும் சாத்தியமே இல்லைன்னு சொன்னீங்க இல்லை இன்னைக்கு நம்ம பிரதமர் வந்து ஜி டுவெண்டி மாநாட்டில் பேசியிருக்காரு என்ன பேசியிருந்தாருமா ஒரே 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 பூமி ஒன் இயர் ஒன் ஃபேமிலி ஒரே குடும்பம் ஒரே எதிர்காலம் ஒரே எதிர்காலம் ஜி டுவெண்டியில் பேசியிருக்காரு அடுத்த கொஸ்டின் வரும் பதினேழாவது கொஸ்டின் டி கம்போசிஷன் ஆஃப் கோல் நிலக்கரி இருக்குல்ல அந்த நிலக்கரி வந்து டி கம்போஸ் ஆகிறது பத்தி கேட்டிருக்காங்க சரியா இந்த கோல் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு அழைக்கப்படுது கருப்பு தங்கம் சொல்லுங்க பிளாக் கோல்டு அப்படின்னு அழைக்கப்படுறது எது கோல்டு கோல்டு எத்தனை வகை இருக்கு நாலு வகை என்னென்ன முதல் இடத்துல அந்த அதுக்கப்புறம் விக்னஸ் அதுக்கப்புறம் பீட்டு எத்தனை வகை நிலக்கரி இருக்கு நிலக்கரி சுரங்க இந்தியாவில் எங்க அதிகமா இருக்கு ஜாரியா ஜார்கெட்டு ஜாரியா அந்த பிளேசஸ்ல நிலக்கரி சுரங்கம் அதிகமா இருக்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அந்த நிலக்கரி சுரங்கத்தை சரி சுரங்க ஆராய்ச்சி மேலே எங்க இருக்குன்னு சொன்னேன் காலையில சொன்னேன் தன்பாத் தன்பாத்ங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சென்ட்ரல் மைனிங் ரிசர்ச் சென்டர் தன்பாத் பேசுங்க அடுத்த கேள்வி வரும் பதினெட்டாவது கேள்வி ஹூ இஸ் பின்னர் ஆஃப் ரஞ்சி டிராஃபி பாத்தீங்களா ரஞ்சி டிராபி கூட நான் நடத்தினேன் ரஞ்சி டிராபி எந்த விளையாட்டு தொடரப்படியது கிரிக்கெட் ரஞ்சி டிராபி யாரும் வின் பண்ண எந்த ஸ்டேட்டு ரஞ்சி டிராஃபி எனக்கு கன்ஃபர்மேஷன் இல்லை ரஞ்சி ட்ராபி பாருங்க ஆன்சர் அப்போ பாருங்க ரஞ்சி ட்ராபி கேட்டால் பாருங்க அப்போ எந்தெந்த ஊரில் இது பண்ணியிருக்கிறாங்க வச்சுருக்கிறாங்க கன்ஃபர்மேஷன் மத்திய பிரதேசா கன்ஃபார்ம் ஆகிற பார்க்குறீங்களா சரி ரஞ்சி ட்ராபி அடுத்த கொஸ்டின் கேட்கலாம் பத்தொன்பதாவது கொஸ்டின் ஒன் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் பிளானிங் கமிஷன் அவர் 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 பிளானிங் கமிஷன் எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் தெரியல பட் ஒன் கொஸ்டின் ஃப்ரம் பிளானிங் கமிஷன் சொல்லுங்கள் பிளானிங் கமிஷன் எப்போ ஏற்படுத்தப்படுச்சு பத்தொம்பது ஐம்பது மார்ச் பதினஞ்சு பத்தொம்பது ஐம்பது மார்ச் பதினஞ்சு அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ பிளானிங் கமிஷன் இருக்கா இல்லை வரும் <laughs> ஜென்ரல் சர்வீஸ் ஒன்றுமே ரெண்டு வரும் அழகாக அடிச்சுப்படுங்க நீ நான் தான் சொல்கிறேன் சூப்பரான எக்ஸாம் தை எத்தனை பேர் எழுதுறாங்க கைதுங்க எஸ்எஸ்சி நல்லா கைதுங்க ஒன்று மூணு மூணு அஞ்சு எட்டு எட்டு மூணு பது நல்லா கைதுமா எட்டு மூணு பதினொன்று பதினொன்று ரெண்டு பதிமூணு பதிமூணு ரெண்டு பதினஞ்சு பேர் இங்கே எஸ்எஸ்சி எழுதுறீங்க பாருங்கள் பிரிமேனிங் உள்ளவங்களாம் இங்கே எழுதவே இல்லை யூஆர் அன்லக்கி விட்டுங்க யூ ஹாவ் அ கிரேட் சான்ஸ் உங்களுக்கு யூ ஹேட் அ கிரேட் சான்ஸ் யூ ஹேட் அ கிரேட் சான்ஸ் ஒரு அருமையான ஒரு சான்ஸ் இருந்தது பட் யூ சரியா உங்களுடைய அது நீங்க வந்து மிஸ் மிஸ் பட்சி அன்ஃபார்ச்சுனேட்டா இருக்கிறீங்க ரைட் ஓகே அடுத்த क्वेश्चन பண்ணலாம் 20வது கேள்வி பிரசிடென்ட் முர்மு பிளாங்க்ஸ் டு விச் டிரைப் எந்த டிரைப்னு கேட்டாங்க சாந்தை சொல்லுங்க சாந்தை சாந்தலா கோடாவா நம்ம டிரைப்ஸ்லயே பார்த்தோம் இந்தியாவுல இருக்கக்கூடிய பழமையான டிரைப்ஸ் இப்போ தமிழ்நாட்டுல இருக்க டிரைப்ஸ் சொல்லுங்க தோடா இருளா காடா படுகர் நிறைய இருக்கு நம்ம ஊர்ல இருக்கு சரி ஓகே இது வந்து ஜெனரல் சர்வீஸ் ஒரு சீக்கிரம் எழுங்க ஒரு ஹிஸ்டரியில மூணு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க எழுதி நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் எப்படி கேட்டிருக்காங்க ஒரு அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் எஸ்எஸ்சி ஜிஜிஎல் ஒரிஜினல் கொஸ்டின் பேப்பர் டிசம்பர் ஒன் இன்னைக்கு தான் ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அந்த கொஸ்டின் முதல்ல ஹிஸ்டரியில மூணு கொஸ்டின் ஈஸி அண்ட் மாடரேட் இருக்காங்க அவருக்கு மாடரேட்டா இருந்திருக்கு இது டெத் ஈஸி மூணு நம்பர் நமக்கு வந்து டெத் ஈஸி என்னங்க ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து சும்மா ஒரே பாபர் பத்தி கேட்டிருந்தா அப்படிதானே பாபர் ஈஸியான கொஸ்டின் டெத் ஈஸி ஆனால் மாடரேட் போட்டுருக்காங்க ஆனால் ஒன்லி எஸ்எஸ்சி படிச்சு நடந்திருப்பாங்க அதனால அவங்களுக்கு மாடரேட்டாக இருந்திருக்கு மாடரேட்னா என்ன கஷ்டமும் இல்லை ஈஸியும் இல்லை நடுத்தரம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சாதாரண ஈஸி பாலிட்டிலேருந்து ரெண்டு கொஸ்டின் ஈஸினே போட்டாப்பில் பாலிட்டி ரெண்டு ஈஸி ஜாகிரஃபியில் ரெண்டு ஈஸி சாரி ஜாகிரஃபியில் மாடரேட் போட்டிருக்காரு ஈஸி மாடரேட் ஈசி மாடரேட் போட்டிருக்க கொஞ்சம் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்க ஜாகிரஃபியில் ரெண்டு எக்கனாமிக்ஸில் ஒன்று இந்த பிளானிங் கொஷின் மட்டும்தான் எக்கனாமிக்ஸில் ஒன்று அது மாடரேட்னு போட்டிருக்காரு அது மாடரேட் ஆனால் ஈஸி டெத் ஈஸி இதெல்லாம் அடுத்து வந்து ஸ்டாட்டிக் அவேர்னஸ் ஸ்டாட்டிக் அவேர்னஸ் ஸ்டாட்டிக் அவேர்னஸில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேருந்து ரெண்டு மாடரேட்னு அமைச்சிருக்காரு ஈஸி மாடரேட் பயாலஜியில் மூணு பயாலஜியில் மூண
கெமிஸ்ட்ரியில் நாடு உங்களை நடத்திட்டு இருக்கிறோம் கவனிச்சுங்க ஆடிஎஃப்எல்லாம் அனுப்பினா கேளுங்க தயவு செய்து கேளுங்க ஆடிஎஃப்எல்லாம் அனுப்பிட்டு இருக்கேன் எஸ்எஸ்சி படிக்கிறவங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸில் ஒன்று கம்ப்யூட்டரில் கிடையாது கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ஏழு டு எட்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதனால தான் பேப்பரோட மெனக்கடுறோம் பேப்பர் வச்சுட்டு மெனக்கடுறது அதுக்கு தான் ஏழு டு எட்டு ஆமாம் உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வேணும்னு சொன்னால் நம்மளுடைய வீடியோஸ் கூட இருக்குது எஸ்எஸ்சி படிக்கிறோம் வீடியோஸ் கூட இருக்குது பாருங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் டெய்லி லைவ் கொடுத்துருக்கேன் பேப்பர் வச்சுட்டு ஒரு மணி நேரம் நடந்திருக்கேன் ஒரு மணி நேரம் வெறும் அதில் இருக்கிற சொல்கிறது இல்லை இப்போ நீங்கள் சொன்ன இல்லையா என்னென்ன கூடுதல் விஷயம் பேசுகிறோம் இல்லையா அது படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் குரூப் ஒன் குரூப்பு எல்லாத்தையும் அடிச்சிக்கலாம் மேக்ஸ் அடிக்கலாம் எஸ்எஸ் அடிக்கலாம் இல்லை ஒரு எபிசோட் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் எழுபத்தி எட்டு டோட்டல் கொஸ்டின் அளவு இருபத்தஞ்சு ஸோ அடிச்சிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸில் அடிச்சிருக்கிறாங்க அடுத்து போட்டோம் எழுதி காம்ப்ரிஹென்ஷன் காம்ப்ரிஹென்ஷன் இவர் கிடையாது <laughs> இங்கிலீஷும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அதிகபட்சம் பதினஞ்சு நிமிஷம் அதை பத்து நிமிஷம் அடிச்சிடலாம் ரீசனிங்ல ஒரு பதினஞ்சுல இருந்து ஒரு இருபது நிமிஷத்தில் அடிச்சிடலாம் மேக்ஸ் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் எடுத்துக்கலாம் வச்சுக்கேன் ஆனா நீங்க நூறுக்கு ஒரு எயிட்டி வரைக்கும் தட்டணும் என்ன கேட்டா எயிட்டி ஸ்ட்ராங் அடிச்சிங்கன்னா டைம் அலோவ் பண்ணிச்சுன்னா இருபதை சும்மா கூட அடிச்சுக்கலாம் எயிட்டி ஸ்ட்ராங்கா அடிச்சிங்கன்னா இருபது சும்மா நூத்துக்கு நூறு அடிச்சுவாங்களே உங்க ப்ரிஃபரன்ஸ்ல அப்படி வந்துருங்க ப்ரிஃபரன்ஸ்ல ஆனா ஆக்சுவலா டைம் ஒன் அப்படிங்கிறது ஒன்லி ஃபார் இன்டேக்கு தான் உள்ள போறதுக்கு தான் நல்லா புரிஞ்சு வச்சுங்க முடிஞ்சு <laughs> இன்னைக்கு உன்னால எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் எக்ஸாம்ஸ் அப்படிங்கிறது முடிஞ்சு எஸ்எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெளியில் போயிடுங்க ஸோ பேங்க் அண்ட் எஸ்எஸ்சி அங்கே போயிடுங்க ஸோ கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்மளுடைய கிளாஸ் குவாலிட்டி இருக்குது மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்குது குவாலிட்டி அண்டு மேத்தமெட்டிக்ஸ் சீக்கிரம் உட்காரலாம்